Hocam merhaba. Merhaba İlker. Yılmaz Erdoğan mı geldi? Ne yazık ki çok orijinal bir tipim olduğunu düşünüyordum ben de herkes gibi. Elimden geleni yapıyorum. Gene de yani son 15 yıldır, 20 yıldır Yılmaz Erdoğan'a benzetilmekten. Hocam konuyu karıştırmakta bir numarasınız yalnız. Evet doğru. Daldan dala digression dediğimiz. Sizin için tekrar digression. Nedir digression? Konudan sapma. Digression. Ha. Digression. La digression. Evet. Hocam biraz daha Türkçe konuşsanız çok eleştiri geldi yorumlarda. Tamam. Alper Tunga öldü mü? <gülüyor> ya onu, onu anlamıyorlar. Şöyle şimdi burada hızlı program çekmeye çalışıyorsun. Aklına ilk gelen şekilde söylüyorsun. Önemli olan içeriktir, şekil değil yani. Verdiğim bütün dersleri İngilizce veriyorum. Ondan sonra bir film gidiyoruz, Fransızca izliyoruz falan. Bir şeyler kalıyor ve sen mevzuyu anladın mı ona bak. Bedavaya yapıyorsun. Hani aidat veriyorsanız tamam. Yapabileceği bir yani şey Yani para yok. verirlerse daha mı yavaş konuşuyor? Para verirlerse bir hizmet sağlarım tabii. <gülüyor> Flu TV abone olun. <gülüyor> İlker'in söylediği hesabı. O şey hesabı. nasıl dublajcı? Hangi Flu dublajcı? TV. Ha abone evet herkes olur. onu şey yapmış ya. Günyol Bakolo çok. Kendisine evet. selam ve teşekkür ediyoruz. Ben bize. de kendisine selam ve teşekkür ediyorum. Her şey propagandadır değil mi hocam? Bunu anlamıyorlar. Sen çok güzel bir şey söylemiştin. Bedava alıyorsan bir şeyi, tamam reklamı yoksa alıyorsan YouTube'dan reklam olacak. Para verirsen başka türlü. Adam kendi YouTube kanalını açmış adama kendini ifade etme diyorsun. Mesela çok bu Türkçe konuşun falan şeyle ben Türkçem belli yani yüzlerce sayfa kitap yazmışım. Git oradan bak. Şimdi konuşurken İngilizce kelime kullan. Ya biz de bırak da burada kendimizi ifade edelim ya. Bu bölümümüz beni çok heyecanlandırıyor. Çok gerçekten çok merak ettiğim bir Sen konu. Sen heyecanlanınca ben terliyorum ki ne sorular gelecek şimdi. Ben hazırlık yapmıyorum. Bir mitralyosun. Zaten hazırlık yapsam bunları soramazsın. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Senin zaten ilgilendiğin bir alan, evet. bildiğin bir konu. Yani üstüne bir kitap yazmadım ama. Soru şu. Osmanlı ve Türkiye neden geri kaldı? Kaldı mı? Aslında burada evet dediğin gibi o kaldı mı kısmına ilk önce cevap vermek lazım. Evet kaldı. Bugün de hala etkilerini azaltarak gördüğümüz şey bu. Türkiye belli şeyleri kapitalizm anlamında, neoliberal ekonominin içinde gerçekleştirmiş. Belli kurumları batıdan almış, kendi durumunu uygulamış bir yere kadar gelmiş ama batıyla karşılaştırdığımızda hala 200 yıllık bir modernleşmeni rağmen geri kaldığımız birçok nokta var. İşte kitap okuma oranından, eğitime, bazı kurumların oturmuşluğundan birçok anlamda bir geri kalmışlık var. Peki bunu tarihsel olarak baktığımızda bu niye? Yani Osmanlı niye geri kaldı ama bu yanlış bir soru. Bu şu tip soruların mesela Osmanlı niye çöktü cevapları şuydu. İşte kadınlar yönetti. Yeniçeriler haber ayaklanıyordu. Oysa kadınlar yönetti diye bir şey olabilir mi? Yani öteki tarafta kraliçe var. O niye çökmüyor? Yani kraliçe Elizabeth çökertmiyor da bizim kadınların mı? Hadişahlar zevki sefaya daldı. Ya zevki sefa yapmayan padişah olur mu? Adam niye kavuracaksın? Bu işte söyleyecek bir şey olmamak aslında. Ya hala bir şahıs bekliyor. Bizde hala mesela siyasi problemler öldür de biri çıkacak ve şahlandıracak. Lider üzerinden. Çünkü sistem konuşabilecek bir ortam yok. Neden geri kaldı? Geri kalmadı. Ötekiler çok hızlı gitti. Yani problem <gülüyor> tabii batının şeyi. <gülüyor> Ama doğru. Doğru. <gülüyor> Batılı. Abi bakın çok... bakın arkadaşlar Hindistan dünyanın Çin'le beraber fabrikasıdır. İngiltere'ye ufacık bir ada geldi Hindistan'a çömdü. Hem de çömüyor. Çömdü resmen. Hem de şirket ya bu. Devlet bile gelmedi. East India Company olacak iş mi? Şimdi bunu açıklamamız lazım. Yani ne oldu da Avrupa? Bakın 1800'de %34'üne dünyanın hükmeden Avrupa 1900'de %85'üne hükmediyordu. Ne oldu da? Afrika'nın tamamı ama tamamı 30, 25, 30 sene içinde Fransa, İngiltere arasında paylaşıldı. Burada bir şey var. Bunu anlatmamız lazım. Yoksa Osmanlı kendi paradigmasında iyi gidiyordu. Kendi paradigmasında iyi gitmek yeterli olamaz bir yapı için. Diyelim bilişim devrimini yakalayamıyoruz. A devletiz. Şimdi mesela bunu nasıl değiştiririz? Bugün devlet bir sürü yatırım yapar. Bir ne bileyim e, 1900'lerde falan Fransa yapıyordu. Bir eğitim reform falan yapar. Şimdi geri kalmış tarımsal ekonomi biz bunu nasıl bir kapitalist ekonomi haline dönüştürürüz? Böyle bir soruyu sormak Avrupalı'nın bile yani kapitalistleşen bile farkında değil kapitalistleştiğiniz. Yani evet çocuklar 15-20 sene sanayi devrimi de yolda gözüktü. Hadi bakalım Adam Smith sen oradan bir kitabını yaz. Böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla bazı şeyler var. Contingist dediğimiz talih faktörü. Tarihçiler bu talih çok de- çeşitli şekillerde açıklıyorlar. Marksistler başka bir şekilde açıklıyor. Bazıları kurumlarla açıklıyorlar. Ama bunun çıktığı yer olan İngiltere, Fransa işte o kuzeydeki o bölgenin de böyle bununla ilgili bir politikası yok. Zaten biz şöyle düşünüyoruz. İngiltere'nin sanayileşmekten çıkarı var. Var mı? Bir kraliçe için yok. Çünkü baktığınızda yeni çıkan bir orta sınıf aynı zamanda aristokrasinin egemenliğinin gölgeye düşmesi demek. Dolayısıyla böyle bir İngiltere var, bunun çıkarı var, bununla ilgili bir politika var. Bunun sonucu da bu ülkeler sanayileşti ve Osmanlı da işte bunu göremedi. Böyle bu kadar basit değil. Güzel. Ben biraz göbekten gireceğim biliyorsunuz. Benim Tabii. tarzım odur. Ahmet Arslan diye bir felsefeci var. Flaps Club'a konuştu geçen gün. İlk defa Türkiye'den felsefeci birinin net olarak şunu söylediğini duydum. Medeniyet batıdır ama aslında Grek'tir. Rönesans'ın başlangıcı antik metinlere dönülmesi ya. Bunu artık siz bir batı medeniyeti gibi almayın. Bu zaten aslında evrensel bir medeniyet olmuştur diyor. Modern düşüncenin temeli yani Hegel'dir. Ondan önce işte Platonist'dir. Bu da batıdır. Kabul ediyorsun Fakat bunun de. içinde İslam felsefesi de ha, var yani. Onu diyecektim. Yani Eflatun'un esas 
kendini bulduğu yer yani Platonus, Neoplatonus üzerinden İslam dünyasıdır. Problem hümanizmadan gelen aydınlanmayla artık toplumsal bir dönüşüme de yol açmış. 400-500 yıllık bir aydınlanma yaşıyorsak ya da değişim hem zihinsel olarak bunun yanında da sanayi devrimi önce merkantalizm ve sanayi devrimi yaşıyorsak bu batınındır ama dünyaya yayılmıştır. Wallace'in çok güzel bir argümanı vardır. Yani komünist bir ülke yoktur çünkü dünyada hep sistem kuramadıktan sonra komünist ülke de kapitalizmin içinde mücadele ediyor. Benzer bir şekilde artık Çin'de, Osmanlı'da, Türk'te o paradigmaya cevap veriyor. Adam sen üniversitesini kurmuşsun. Kur'an var mı? Medrese kuran Batı toplumu. Yani bunu kabullenmekte zorluk çekiyoruz. Yani onlar ileri gidiyor. Yani onlar, onlar bir sıçrama yapıyor. Sanayi o... devrimi çıkınca bir üretirken 40 üretiliyor buharla. Ondan sonra demir yolu yapıyorlar. Ondan sonra işte bankacık sistemleri geliştiriyorlar. Bunları Batı geliştiriyor. Sinemayı buluyorlar. Aynı şey tabii yapabiliyor musun? Onu ama <gülüyor> şeyinde buluyor. <gülüyor> Trage... Hayır Şehname gibi f- film çeken var mı? Öyle yapabilirsin. Firdevsi orada. A, tragedya gibi çekiyorsun. Mesela evet. nesir formlarıyla yazan var mı? Bizde buradaki reaksiyonda şöyle bir mantıksızlık var. Adam şöyle düşünüyor. Hem muhafazakarlarda var hem daha layık kesimde de var. Batı Hristiyanlıkla gelişmiştir. E biz de geri kaldıysak İslam'da geri kaldık. Aslında burada bir, büyük bir mantık hatası var. Çünkü Batı Hristiyanlığa rağmen gelişmiştir aslında. Din ve devlet işleri orada çok önceden ayrılmış. Kilisenin kendi bir organizasyonu olması bile onun dışında bir niş sağlıyor. Bizde din lafı çok yoktur Osmanlı şey. Dini devlettir. Hep Hocam devletle. sizi öpmek istiyorum. <gülüyor> Osmanlı'dan bahsederken. Şunu, şu, şu yüzden. <gülüyor> en büyük sorun sekülerleşme. Yani seküler olması lazım bir ülkenin diyorum ben. Kapitalist, neoliberal, globalleşmiş bir dünyada o tip bir atılımı gerçekleştiren, sanayi devrimini gerçekleştiren, aydınlanma gerçekleştiren çıkan bir toplumun tabii ki yani seküler olması lazım. Başka türlü olmaz ki. Linç geliyor hocam. Linç. Hayır. Bir ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili temel soru şu değil midir? Kuralları göklerden mi koyacağız yoksa rasyonelden mi koyacağız? Artık 18. yüzyıldan sonra işte bu çözüldü. Aslında İslam hukukunun kendine baksak derinlikli bir hukuku var. Aslında Hristiyan şeriatına baksak İslam hukuku düşüncesi özellikle 8 ve 12, 13. yüzyıldan muhteşemdir. Yakın zamanda bir kitap çıkmış. Lost Enlightenment diye anlatıyor. Ya da isteyenler Marshall Hudson'ın The Venture of Islam ki muhteşem bir kitaptır. Hristiyanlıkla gelinmedi. Onun üstüne o tarım toplumunun bulduğu eski tip imparatorlukların e, toplumu sorduğu sorulara çözüm olan bu sistemler artık insanı dinle bağlantısı olmayan kurumlar kurmasıyla başka tercihlere yol açabiliyor. Nedir mesela işte okullar kuruyoruz. Eskiden okul medrese zaten dini örgütlenmiş. Eskiden ne bileyim hastane gene camiye gidiyorsun ya da kiliseye gidiyorsun. Askeri devrim ortaya çıkınca subay yetiştirmek için adam işte tıbbi açıyor, mühendishane açıyor. Dolayısıyla bu hızlı düşünceye cevap vermek için buna paralel bir devlet hukuku var. Avrupa bir sıçrama yapıyor. Hristiyanlığı kenara attığı için Osmanlı bunu yapamıyor. Doğru mu bu? Aslında Osmanlı da yapıyor. Osmanlı başarısız bir proje değil. Biz en azından koca bir devleti kurtarabildik o imparatorluktan. Ve bir de Osmanlı'nın yapamadığı bir şey yaptık. O memleketteki herkese bir vatandaşlık bilinci verdik. Benedict Anderson'un hayali cemaatler dedi. Imagined communities dedi. Şimdi bu odadaki herkesin rengi sarışın var, beyaz tenli var, esmer var. Etnik olarak değişik yerlerden geliyoruz ama hepimiz Türk'üz diyoruz. Esmer nerede hocam? Ve benim... <gülüyor> Cettin deden. <gülüyor> Dini bir kenara attılar ve yükseliş başladı. Ortaya çıkmasıyla protestanlığın asıl yükselişin o zaman başladığını söylüyorlar. Şunu bir özetlersem çok güzel olacak. Şimdi <gülüyor> Avrupa niye yükseldiğinin belirli cevapları var. Birincisi kültürel cevaplar. Weber şunu söylüyor. Protestan etik diye bir şey var. Protestanlığın yarattığı iş disiplin ve iş disiplini ortaya koyduğu kapitalist ruh kapitalizmi önüne açmış. Aslında kapitalizmin temeli diyor. Ama burada şöyle bir problem var. Pa- parayla ya da ticaretle en şey din İslam aslında. Biliyorsun İslam dininin ortasında egaliter yapısı, eşitlikçi. Her din eşitlikçi olmaz. Böyle bir argüman var. Bunu koyalım. Weber. İkinci argümanlar Marksistlerin de getirdiği uzun süredir gelen bir ekonomik gelişme argümanı. Burada daha çok Fernand Brodel'in Werner Lombard'dan alıp kullandı ve Wallerstein'in ortaya çıkardığı bir dünya var. Buna göre de dünyada bir ekonomi oluştu. Bu ekonominin merkezi ilk başta Kuzey İtalya'ydı sonra İngiltere'ydi. Bu büyüdü, büyüdü, büyüdü. Diğer yerleri kendisine eklenmedi. Nasıl eklenmedi? Geldi Osmanlı'ya, onun elinden pamuğu aldı, elbise yaptı, geri sattı. Nasıl bugün Suudi Arabistan'dan adam 100 tanklık petrol alıyor, sonra 3 tank yapıyor. Geri getiriyor, 3 tankla parasını ödüyor. 90 tanesi kendisine kalıyor, basitleştiriyor. Birikmiş sermayeyi mi kastediyorsun? Birikmiş sermaye hem de aralarında bir şey, sömürü ilişkisi doğdu. Sen ham madde üretiyorsun, ben fabrikamda onu bilgi ve teknolojiyle dönüştürüp onu sana geri satıyorum. Bu işte merkez çevre ilişkisi dedikleri şey. Marksistler ne der? Toplumsal sınıflar arasında bir sömürü ilişkisi vardı değil mi? Devletler arasına bir üst seviyeye çek. Ben buna yakın biriyim. Yani doktor hocalarımdan bir Wall Street'in öğrencisiydi. Bu zaten strukturalist de bir şeydi. Gene Brodel'den gelir. Yapısalcı. Evet yapısalcı. Orada bir şey anlamadım ama Osmanlı da zengin. Değil işte. Çıkmıyor yani öyle bir zenginlik. Kişi başına düşen gelir falan. Çin zengin mi bugün Peki yani? Osmanlı'nın en yüksek döneminde Osmanlı dünyanın en zengini değil miydi? Yok canım hayır öyle bir şey. Ha. Şirket pamun çalışmaları var. Yani bir, mesela birey başına ödenmiş iş ücretlerine falan zayıf. Ha, hanedan zengin ama halk... Hane, yani ötekinin de hanedan zengin. Ben... Versa'ya gittin mi? Gittim. 
E bir de Topkapı'ya gittim mi? Gittim. Var yani anlarsın. <gülüyor> Topkapı'nın mimarisi daha çadır mimarisi. Tabii o, o da doğru. Evet. E... Yani hani anlıyorum ne demek istediğini de mesela Dolma Bahçe sonradan öyle değil. Ben bunu Doğru bileceğini şey. düşünmediğim için sana kolay yoldan çakayım onu dedim ama. <gülüyor> Hocam beni çok hafif alıyorsun. <gülüyor> Hayır bunu bilmez diye yani uğraştırma beni dedim ama. <gülüyor> ya büyük toprakları ve siyasi etkisi olabilir ama. Peki oralardan hep toplamıyor mu şey ya altın? Çin, altın? Bir, Çin mi daha zengin? Luxemburg mu? Çin. Hayır Luxemburg daha zengin. Yani şimdi ekonomik gelişmişlik seviyesini sen devletin topladığı gelirler olarak bakamazsın. Zaten bir başarısızlık o zaman. Başarısızlık değil. Bu sana biraz böyle el öyle geliyor. Bunları manipüle edemezsin. Erken modern devlet bir ekonomi politikası falan olamaz. İngiliz'in de yok. İngiliz'in ekonomi politikasına üç tane gemi okyanusa yollamak. Yani onlar da çok farkında değil. Hoca pokerci çıktı yalnız. Evet değil mi? El. Hakikaten. Bak bu önemli. Ben Tabii çok ben seviyorum çok poker. Ya, ben de çok severim. Kok- Herkesin poker... poker öğrenmesi lazım. Poker, king, bridge. Şey. İnanılmaz güzel bir şey söyledin. El öyle gelmiş. El öyle gelmiş. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> yani el almaz eli de büyük kağıt gelmiş 3 almışsan ne güzel bence Osmanlı bunu yapmış yani el kötü gelmiş ya bakın. Poker'de çok daha güzel bir laf vardır ya 5 benzemez gelmiş. Tabii 5 benzemez gelmiş ne yapacaksın yani. Orada artık yapacağın tek şey hocam bilir. Blöf yapacaksın. Sen Peki. çevredekiler akıllıysa zaten fold edeceksin yani girmeyeceksin. Osmanlı'nın yeni içerisi iyi bir ordu galiba. Şöyle bir şey var eski devletin alanı dedim ya az birini yetiştirme durumu da çok şey. Yeniçeriler Osmanlı'nın hakikaten sıfırdan alıp yetiştirdiği nadir askeri ünitelerden biri. Mesela eskiden hep söylüyorum gene söyleyeceğim. Sana mesela şey lazım. Hafif süvari. İki tip süvari vardır. Ağır süvari zırhlı. Hafif süvari de böyle o katar. Nereden yapacağım bunu? Göçebelerden alıyorsun. Çünkü göçebe zaten avlanırken falan o ok katmayı ata binmeyi öğreniyor. Mesela sana denizci lazım. Nereden alıyorsun? Balıkçıdan alıyorsun mecburen. Gidip hadi bir deniz okulu açayım falan. Bunlar geç işler. Yani 18. yüzyılda falan olacak. Fakat Yeniçeriler Osmanlıların alıp ufaktan alıp yetiştirdi. Yani elit güç. Padişah Şahın kendisine bağlı. Bu da şu demek. Şimdi biz devleti bugünkü gibi böyle Milli Eğitim Bakanlığı var. İşte iş bankası var. KGSS basıyorsun falan. Mesela Vezir Azam'ın sultan ilişki şöyle olabiliyor. Sultanın mesela yatağını toplayan adam sonra Vezir Azam oluyor. Cerrah Mehmet Paşa var. Vezir sultanı sünnet etmiş adam. Enderin odur. Ev halkıdır. Kapı halkı denir ona. Mesela İbrahim Paşa vardır ya hani adamın arkadaşı gibi işte beraber oynuyorlar işte gülüyorlar eliyor. Sonra onu vezir yapıyor. Ama bu batı saraylarında da o zaman öyle. Batıda mi? yavaş yavaş kırılıyor kurumsal. Bizde bir, bir tık geriden geliyor. Evet bu buna patrimonyal sistem denir. Devlet babasının malıymış gibi. Patrimonyal sistemin içinde yeniçeriler rasyonize olmuş nadir şeylerden biri. Ne oluyor da bu yetmiyor artık? Yeni kuvvetler ortaya çıkıyor. Osmanlı kendi içinde baktığınız zaman siyasi olarak ayakta kalsaydı da geri kalmış olacaktı. Yani siyasal başarısızlık değil ki Osmanlı'nın başarısı. Peki o zaman işte 1 milyon dolarlık soruya geldik. Neden? İşte sanayileşemiyor. Tek kriter onu mu görüyorsun? Yani sonra? refah seviyesi artmıyor. Refah seviyesi artmayınca gerekli insanları yetiştiremiyor. Yani Türkiye'nin 3. Üniversitesi 1950'de falan kuruldu. Her durumdaki herhalde yani. Avrupa'da var ya böyle kurumlar. Mesela Collège de France 1530'larda Akademi Fransız'da gene öyle 1600'lerde birini Rüşöl'ü birini Mazarin kurdu galiba. Bu Avrupa çok istisnai bir şeydir. Çünkü Avrupa lokaldir. Dü- dış dünyadan kopuktur. Tarihi boyunca bir de mesane gibi böyle bütün şeyin aktığı kaldığı bir yer. İslam dünyası çok evrensel olduğu için Hindistan ve Avrupa gibi değildir. Kaslaşmış şeyleri yoktur. Evrenselliği içinde o gelenekçilik yoktur. Yoksa bizim geleneklerimiz yok. Mimar Sinan Üniversitesi'nin son yüzyılda falan beş kere ismi değişmiş hepsi yazıyor. Bu şeyi gösteriyor, fleksibiliteyi. Bu fleksibiliteyi gidermek için her şeyi de 500, 2500 yıl geriye götürmenin manası yok. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı da M.Ö. 209 yılında kurulmadı. Peki sanayileşemedi, ilerleyemedi. Başka bir şey var mı söylemek istediğiniz? Hayır, şimdi sanayileşemedi mi? Şimdi sanayileşmenin önemli bir kolu askeriyeden de geliyor. Sanayileşemeyince askeriyen de güçsüz düşüyor ve finansal olarak da geriliyorsun. Savaşın yeniçerilerle kazanmazsın artık 18. yüzyılda sadece. Bilgisayar oyunu oynayanlar bilir. Savaş çıktığında masraflar 10 kata artacağı için ucuz borçlarına bilmen lazım. Bank of England'ı kuruyor değil mi İngilizler? Yani bizde finansal şeyler öyle Galata bankerlerinden borçlu olmuyor. Artık bugün de mesela Amerika dünyayı nasıl yönetiyor? Üretim Amerika'da değil finansla yönetiyor değil mi? Üretim artık başka yerlere kaydı. Dolayısıyla e, savaşta da öyle bir şey var. Osmanlı hızlı, efektif bir şekilde borçlanamıyor. Bu da lojistiğini etkiliyor. Bunlar da önemli faktörler. Ve senin finansal kurumların yok. Popüler bir şey soracağım ama ilk kırılma nerede başlıyor sence? Orada iki tane bakış açısı var. Osmanlı'da bir kırılma olmuyor. Kırılma batıda oluyor ya. Hani batı ne ara sprinti koydu da sen anladın artık. Yani o Schumacher sen de işte arkada gelen dandik arabasın yani. Onu ne ara anladın? Bir kısım diyor 16. yüzyıldan beri bu gelen bir şeydi. Brodel Vorsinekol. Şimdi yeni bir ekol var. Onlar diyor ki 1750 
Çekildiğe kadar başka yerlerde de bu olabilirdi. Çin gibi. Buna Great Divergence diyorlar. Yani ne ara makas açıldı? Büyük makas açılması diyelim. Kenneth Pomeranz'ın bir kitabı var Çin tarihçisi. O diyor ki 1150'lerde 60'lara kadar Çin'de sanayi devrimini gerçekleştirebilirdi. Olmadı. Fakat bunların hiçbir Osmanlı'da gerçekleştirebilir demiyor. Şehir altyapısı yok. O verimlilik yok. Tarımsal verimlilik de düşük. Akdeniz ekonomisi çok fragildir. Akdeniz ekonomisinde köylü 5-6 şey bir arada yapar. Buğday eker. Yukarıda üzüm şey yapar. Çünkü her an açlık tehlikesiyle karşılıktır. Bir sene 100 birim yağıyorsa bir sene 20 birim yağar. Ürün için ne lazım? Güneş, su. su. Peki su ne zaman var şeyde? Kışın. Güneş ne zaman var? Yazın. Bunların ikisi birleşmiyor. Avrupa'da birleşiyor. Hindistan'da birleşiyor. Aslında Oralarda Akdeniz ürün... çorak evet. Çok, çorak. çorak ve tabii çorak bir yer. Dolayısıyla böyle bir yerde öyle bir tarım şey yok. Şehirleşmez. Yani İtalya'ya bakıyorsunuz herhalde şehirler çıkmış. Osmanlı'da büyük şehirler var, asalak şehirler. Peki şunu mu diyorsunuz o zaman? Her ne olursa olsun aslında Osmanlı zaten yıkılmaya mecbur muydu? Kapitalizm nerede doğacağını kendi seçer. Onu manipüle edemezsiniz. Elinizde o kadar aygıt yok. Harika laf hocam bak. Bu spotluk. Evet. Headline'i verdim değil mi? Kapitalizm nerede doğacağını <gülüyor> kendi seçer. Bunu ilk fark eden kim Osmanlı'da? 1768-1774 Osman Rus Savaşı herhalde çok büyük bir kırılma oluyor. Bu Neden sayıcı. kırılma oluyor? Ne oluyor orada? E çünkü Ruslar çok geliyorlar. Bir anda böyle Tuna'yı falan aşınca bunlar. Herkes çok oluyor ve devlet tamamen iki savaşta da ağır yenilgiye uğrayınca bir askeri reform. Padişah çıkıyor. kim o zaman? Birinde 3. Mustafa, ötekinde 3. Selim. Peki 3. Selim mi uyanıyor? Tabii nizamı cedid dediğimiz. Ve orada modernleşmenin en büyük dinamiklerinden birini görüyorsunuz. Adam kendi paralel bir sistem yaratıyor. Siz bir değişim istiyorsunuz. E biz de statikodan ekmek yiyoruz. Dolayısıyla değişim için adam, padişah, sultan kendisine ayrı bir hazine yapıyor, ayrı bir ordu yapıyor. Resmen devleti çünkü yaptıramıyor, kendi vezene iş yaptıramıyor. Onlar direniş gösteriyor çünkü çok hızlı değişim. Bu distractive innovation dedikleri yıkıcı inovasyon. Dolayısıyla devletin dışında padişah kendi paralelinde bir reform hareketi ortaya çıkıyor. Peki bir laf vardır, hep duyarız bunu yine. Efendim bize işte matbaa geç geldi falan. Ondan mı oluyor yani bu? Matbaa geliyor da matbaa gelince de kitap okumuyorlar ki. Matbaa Hristiyanlara da geç geliyor, Hristiyanlara da var. O Okuyan yok. Türkiye'de istatistikler doktora tezlerinden falan buldum. 8 kişi bir kitap okuyor. Fransa'da bir kişi 14 kitap okuyor. Japonya'da bir kişi 22 kitap okuyor. Türkiye'de senede 45 cent harcanıyor bir kitaba. Norveç'te 135 dolar harcanıyor. Fransa'da 1690'da kitap okuma oranları kadınlarda %17, erkeklerde %27 1790'da %47 olmuş erkeklerde. Niye okumuyorlar bunu? Bu işte benim onu cevaplandırabilecek şeyim yok ama Robert Dantin şunu buldu. Ortaya çıktı ki 18. yüzyılda kimse Fransa'da Rus omusu okumuyor. Fransa'yı özgürleştiren şey de bu değil. Ne okuyorlar biliyor musun? Yıl 2040 diye bir şey var. Bir Bilim kurgu. Bir tane de böyle yarı pornografik bir roman var. İşte krallı, kiliseye dal geçen. Bir tane rahibenin sürekli millet, birileri tarafından kandırılıp işte başkanın elinde oyuncak olması. Biraz cinsel içeriği çok yüksek. Yani şu çıkıyor ortaya. O aydınlanma aynı zamanda bir demistifikasyon. <gülüyor> ben de bu kelimeyi kullanırım. Desakralizasyon dememek için. Kutsallığın geri giderilmesi. Mesela Twitter Türkiye'de böyle bir şey. Çok özgürleştirici bir etkisi var. Twitter'ı en büyük Amerikan ajanı olarak görenler de var. Bu Arap baharını fiştekli falan söyleniyor. E şimdi sen kendi normal kanallarını kapatmış Adam Twitter'dan yazacak. Nereden yazacak sen ya şimdi? <gülüyor> ya bu kendi içinde döner, sirküler argümanları hastayım. Adamlar her şeyi yapıyorsun sonra. Yani şimdi Mısır'da nerede konuşacak Suudi Arabistan'da? Twitter'ın bunun için kurulduğuna bile inananlar var hocam. Dünyada hiçbir şey sadece Mısır için yapılmaz. Mısırlı kardeşlerim var. <gülüyor> <gülüyor> Dünya çok büyük. Los Angeles ekonomisi Mısır'dan büyük olabilir. Ya. Kaliforniya ekonomisi Almanya kadar. Yani öyle bir şey dünyada yok çocuklar. Mesela biz burada konuştuk. Harari bize cevap verdim. Vermez. Çünkü ben Emrah Safa Gürkan ama Harari yani. Skala farkı var. Yorgos Lantimos. Ya ben. o kadar geçen gün hakikaten ne kadar kötü bir ben sen benim çok özgürleştirdin o programla ya. Ben izliyorum izliyorum bunu lafsır mafsır söylüyorum. Kimse beni dinlemiyor tabii. Abi neydi o lafsır falan öldük. Yalnız Mesela hocam... o bizde muhatap olmuyor. Buna muhatap olmama denir. Ya üçüncü Selim şunu yapıyor. Devlet güçsüz. Hem askeri anlamda güçsüz. Ne lazım? Para lazım. Para için merkeziyet lazım. Merkezileştirdiği bir sistem. Askeri modernizasyon yan yana koyuyor. Bununla beraber subay mubay yetiştirmen lazım. Bir eğitime de el atman lazım. Hop ne oldu? Modern devlet çıktı. Savaş da yenilince 1806-1812. Üçüncü Selim'i bu reform karşıtları tahttan indirecek. Ancak sonra bu reform karşılarına karşı olanlar da onları tepeleyince. Bu sefer üçüncü Selim öldürüldüğü için yerine ikinci Mahmut geçecek. İkinci Mahmut yeni şeyleri tasfiye edince ve kendine bağlayınca ulemayı geleneksel düzeni savunan kimse kalmamış oldu ve ondan sonra Tanzimat'la beraber daha hızlı bir reform süreci başladı. Yani operada geliyor Ondur'dan, tiyatroda geliyor, romanda geliyor. Batı bir model alıp tamamen Sonra Abdülhamit başladı. nereden çıkıyor peki? Abdülhamit bu süreçte ikinci raunda oynanmaz. Tanzimat olduğunda 76'ya kadar indiremiyorlar Tanzimat'ın kliğini. 76'da Abdülhamit'i tahttan indiriyorlar. 
5. Murat'ı geçiriyorlar liberaller. Yeni bir meclis ilan ediliyor. Fakat 5. Murat deliriyor. 1. Abdülhamit'i geçirmek zorunda kalıyorlar. O da... Bu geçiren kim aslında? İşte Ahmet Mithat Paşa falan. Yani o zaman bir devlet içinde bir bürokrat... Tabii tabii, tabii. Onlar da paşa. Alternatif bürokratlar. İşte meclis... Bu sırada Rusya savaşı çıkınca işler kötüye gidiyor. Abdülhamit de zaten anayasadan aldığı etkiyle meclisi kapıyor. 33 yıl kimseye sormadan yönetiyor. Ama zaten Abdülaziz de böyle yönetiyordu. Yani kısa dönemde bir anayasa denemesi Peki, oluyor. Peki okey bunu anladık. Özünde şunu soracaktım. Bu 2. Mahmut'tan evet, Vahdettin'e kadar gelen süreçte bir takım çabalar var. Bunlar yani olmuyor öyle mi? Ben Osmanlı'nın kendi eline göre iyi oynadığını düşünüyorum. Türkiye başarılı. Ya bir Allah aşkına gidin batı dışındaki diğer devletlere bakın yani. Osmanlılar bulundukları coğrafi ortam ve ekonomik altyapıları nedeniyle kapitalizmde bayrağı öne taşıyamazlar. Ve kapitalizmde bayrağı öne taşıyan ilk başta İngiltere 1850'ye kadar çok ağır fark koyacak. Ondan sonra diğer Avrupa'daki belli yerlerde 1'e 5 farklar atacak, 1'e 10 farklar atacak. Dünyayı yönetecekler. Ancak daha sonra geri kalan dünyada batıyı yakalama anlamında Japonya'yı saymazsak en başarılı ülkelerden biri Osmanlı oldu tradisyonel imparatorluklara Şimdi baktığımda. Şimdi Kore'de sayılabilir belki. Tabii Kore. Güney Kore'nin mucizesi ama 70'ten sonra. Ama bunların ba- bagajı az. Yani Güney Kore Osmanlı değil. Osman... Şimdi imparatorluk olunca bagajın da çok oluyor. Tamam diyorsun ki başarılı oldu. Yani elinde... Bence modernitesi başarılı. Ya alfabeyi değiştirmek çok büyük bir olaydır. Bunun büyük bir yanlış olduğunu düşünenler de var. Doğru ya da yanlış demedim. Zor bir iş. Yani Yapamaz daha mı? iyisini yapabilir miydi? Daha iyisi her zaman mümkündür ama zannettiğin kadar daha iyisini yapamazdı. Sürekli savaş dara girip kaybedip bu kadar çelişkiler ya- yaşamış bir tarihte gene bayağı iyi şeyler yapılmış. Yani bir Peki. Türk milleti yaratılmış mesela. Çok zor Osmanlılar yaratamıyor. 18. yüzyılda Fransa desakralizasyon dediğimiz yani monarşinin kutsallığını kaybetmesi. Eskiden kralın sana dokunarak seni iyileştirebildiğine inanan insanlar ne noktada artık krala dal geçmeye başladı. Ne noktada iş vulgarize karikatürize olduğu diye baktığında demek ki toplum farkında olmadan layıklı. Hep biz hep üst yapıya bakıyoruz. Alta bakacaksın. Dilde hani parol lang vardır ya biri conscious bilinçli biri sub conscious. Stüktürel yapıda da var vardır. Bir gördüğümüz dünya bir de algılamadan ortak şeyimiz o sap kanşısa bilinç altına bakacağız. O nerede? İnsanlar öyle toplum öyle layıkleşir. Aslında burada mizahın çok Mizahın Eksin. şeyi var bir de katılım hissi. Twitter da o anlamda. Twitter siyaseti aşağı getirdi. Öyle bir dönüştürücü etkisi olabilecek bir şey. Şu dualite hakkında ne düşünüyorsun? Birisi der ki Osmanlı aslında iyiydi ama Cumhuriyet geldi olmadı. Ve tersi. Yani Osmanlı çok kötüydü ama Cumhuriyet geldi düzeltti. Yani aslında... Çıkış noktası yanlış olduğu için ikisi de yanlış var argümanlar. Çıkış noktası yanlış. İki ayrı şey değil bunlar. Bakın bir devlet düşünün. Yeni devlet kuruyorsunuz. Bir başka devletin bütün generalleri gelmiş burada da general olmuş. Maliye bina sen de maliye bina olmuş. Onun vergi memuru sen de vergi memuru olmuş. Şöyle düşün nebilir. Şimdi Osmanlı var. Böyle argümanlar da yapıyor. İlk Osmanlı bir bey var. İşte Osman, Orhan o dönemlerde. Hani sonra Fatih ile beraber bildiğimiz hakim imparator var. Sonra 1580'den sonra vezirler ön plana çıkıyor diyorlar. Sonra tanzimat geliyor. Meşrutiyet kuruluyor. Bunların hepsini ayrı devlet olarak alabilirsin o zaman. Cumhuriyet de bir rejim değişimidir. O devlet tabii ki büyük toprak kayıplarının sonunda olması ve 600 yıllık bir hanedanın gitmesi o kesintiliği daha büyük gösteriyor. Ama özünde Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıştır. Hukuken de yaşamıştır. Borçlarını ödedik. Bütün sistem bir arada Türkiye'ye entegre oldu. Bunu Peki. da Osmanlı'yı övmek için falan söylemiyorum. Yani Osmanlı tarihçisiz diye böyle bizim tarihimiz sizin tarihiniz diye bir şey olmaz. Tarih insanın ortak malıdır. Tamam mı? Biz zeki insan olarak buna bakıp bir takım patenler görüp daha kaliteli bir yaşam yaşamaya çalışıyoruz. Bize Soros da para vermiyor. Üçüncü senim de para vermiyor. Hiç. Soros'la görüşmüş. Valla Cumhuriyet'e kadar getirdik. Artık gerisi bir sonraki programa kalsın. Çünkü hem izleyiciler bayıldı hem biz bayıldık. Teşekkürler. Ben, ben sizin soracağınız bir şey var mı? Yok. Her şey çok net. Abone olmayı unutmasınlar. Evet, Flu TV'ye <gülüyor> abone olun. Blue TV'ye değil, Flu TV'ye. <gülüyor>